A Adán y Mateo hay que reconocerle la valentía. Tras la polémica generada por el sketch de la bandera y tener a media España, la que vota al tripartito de extrema derecha, en contra, el cómico sigue pulsando los límites del humor, además, lo hace en la plaza más complicada para hacerlo, Twitter. La red social de los ofendiditos es un criadero de usuarios con la piel demasiado fina para aceptar una broma que sobrepase las presuntas líneas rojas del humor. Líneas que, por cierto, ha decidido saltarse Dani Mateo de forma consciente y avisando con antelación, a pesar de ello, quienes no han optado por leer los avisos del humorista, se han ofendido doblemente, escribiendo nuevos chistes me he dado cuenta de que cada uno tiene sus límites y justo sobre ellos hay que transitar. Si te pasas o te quedas corto, la cagas. Dani Mateo, arroba Dani Mateo Again, 27 de febrero de 2019 A mí el humor bestia me encanta y defenderé siempre el derecho a hacerlo, pero no me sale muy bien. Escribo mejores chistes de bebés que de bebés muertos. Dani Mateo, arroba Dani Mateo Again, 27 de febrero de 2019 Escribiendo nuevos chistes me he dado cuenta de que cada uno tiene sus límites y justo sobre ellos hay que transitar. Si te pasas o te quedas corto, la cagas, ha comenzado Dani Mateo su experimento. Además, Dani Mateo triunfa con su dardo tuitero a mayor oreja, a mí. El humor me encanta y defenderé siempre el derecho a hacerlo, pero no me sale muy bien. Escribo mejores chistes de bebés que de bebés muertos, ha añadido, Baun. Ejemplo. Tú lo llamas abuso de menores, yo lo llamo la masía. ¿Cómo lo veis? Dani Mateo, arroba Dani Mateo Again, 27 de febrero de 2019 he votado en contra de mi propio chiste y creo que eso define perfectamente mi comedia. Dani Mateo, arroba Dani Mateo Again, 27 de febrero de 2019 a partir de ahí, y con sus 1,42 millones de followers. En preaviso, ha llegado el primer chiste bestia de la mañana. Va un ejemplo. Tú lo llamas abuso de menores, yo lo llamo la masía. ¿Cómo lo veis? Las dos opciones que daba para responder eran, divino o ripilante, y la cosa ha estado más pareja de lo esperado, además, que responden a Dani Mateo cuando da los buenos días. El segundo chiste no le ha ido a la zaga. Incluso ha sido un poquito más bestia, a juzgar por el resultado, esta vez sí, en negativo hacia la chanza. Mi novia es tan joven que cuando me hace un striptease, le pido que se deje puesto el pañal. ¿Qué tal? Mi novia es tan joven que cuando me hace un striptease, le pido que se deje puesto el pañal. ¿Qué tal? Dani Mateo, arroba Dani Mateo Again, 27 de febrero de 2019 Insultante, te has pasado, mejor piensa antes, no. Patricia, arroba Patrici 7107166827 27 de febrero de 2019 Yo creo que la cocaína desde tan pronto x la mañana, no te sienta bien. Y además te han dicho muchas veces que no la mezcles con... Venga la bandera española y te suenes con ellos, no hay problema, rnr yukbox, arroba ren 27 de febrero de 2019 A mí no me gustan los chistes con un tema tan sensible como los abusos a menores, pero no te voy a meter una querella ni nada por eso. Giño, Ana Colomé, arroba Ana Colomenin, 27 de febrero de 2019. Obviamente, además de votar en los dos chistes, la gente ha ido dejando sus comentarios, dejando constancia de lo mal que les habían sentado. Incluso sin conocer los antecedentes de los mismos. ¿Cómo habrá sido la cosa que Dani Mateo ha lanzado un último tuit a quienes desconocían el contexto de la situación, gente que se mete en una conversación? Tarde y mal para dejar su opinión de mierda e irse sin aportar nada. Gracias, me dais la vida. Por algún motivo, este tuit ha sido borrado, fotos, Instagram.